மெகா டிவி நேரிடுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று புத்தாண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி முதல் நாள் இந்த நிகழ்ச்சியை காணும் மெகா டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் யூடியூப் மூலமாகவோ அல்லது நேரடி தொலைக்காட்சி மூலமாக கண்டு கழிக்கும் மெகா டிவி நேர்களுக்கு என் அன்பான புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் இந்த புத்தாண்டில் நீங்கள் அனைவரும் ஆரோக்கியத்தோடு மன ஆரோக்கியத்தோடு சந்தோஷத்தோடு மற்றும் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தோடு வாழ வாழ்த்துகிறேன் ஸோ இன்று இந்த புத்தாண்டில் எல்லோரும் எவ்ரி இயர் நியூ இயரில் ஏதாவது ஒரு தீர்மானங்கள் நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ இன்று இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம நேயர்களுக்கு சில தீர்மானங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுக்க வேண்டும் என்பது என்னோட முக்கியமான விண்ணப்பம் அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு நிலை தாண்டி வர்றோம் இத்தனை வருட காலம் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருந்திருக்கலாம் சில பிரச்சனைகள்னால கஷ்டப்பட்டிருக்கலாம் சில வேதனைகள்னால இருக்கலாம் சில இழப்புகள்னால இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம எப்படி ஒரு ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு இந்த வருஷத்தில் நம்ம என்னென்ன தீர்மானங்கள் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் உறுதியாக ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஒவ்வொரு ஆணும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் ஒரு தீர்மானம் பண்ணுவதை இன்று நான் ஒரு முக்கியமான விஷயமாக கருதுகிறேன் பெண்களுக்கு நான் சொல்கிற தீர்மானம் அதாவது இளம் பெண்கள் குறிப்பாக ஒரு பருவநிலை அடைந்த அடலசன்ஸ் காலேஜ் போகிற பெண்கள் ஏன்னா பெண் குழந்தைகள் என்பது தாயோட பராமரிப்பில் இருப்பாங்க பல நேரங்களில் இந்த பெண்களுக்கு பெண் குழந்தைகளுக்கு தாயோட எல்லா விதமான ஒரு கவனமும் கவனப்பும் இருப்போம் ஆனால் இதே பெண் பருவமடைந்து ஒரு பள்ளி பிரயாத்தை அடுத்து ஒரு காலேஜ் ஒரு ப்ளஸ் டூ காலேஜ் போகிற பெண்களுக்கு நான் சொல்கிற ஒரு உங்களோட தீர்மானங்கள் குறிப்பாக பெண்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வளர்கிற பெண்களுக்கு முக்கியமாக வருகிற விஷயம் மூன்று விஷயம் ஒன்று உடல் பருமன் இரண்டு தன் உடலை பற்றி ஒரு ஒரு க ஒரு அவங்களுக்கு வந்து அந்த உடலை பற்றி ஒரு விஷன் இருக்கும் ஒரு இமேஜ் இமேஜ் இருக்கும் அந்த இமேஜ் மூன்றாவது அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் இந்த மூன்று விஷயத்தில் சில தீர்மானங்கள் பெண் குழந் பெண்கள் முக்கியமாக பருவமடைந்த பெண்கள் நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டிய விஷயத்தை நான் முக்கியமாக சொல்கிறேன் முதலாவது விஷயம் உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு முறையான உடற்பயிற்சி இன்றும் இந்த பிசிஓடி அந்த சினைப்பயில் நீர்க்கட்டிகள் என்ற க கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப ப்ரிவலண்ட்டாக இருக்குது எல்லா பெண்ணும் என்கிட்ட ஒரு பெண் வந்து ஐடி செக்டர்லேருந்து ட்ரீட்மெண்ட் வராங்க டாக்டர் எங்கள் என்னோடய ஒர்க்கிங் எங்கள் ப்ளேஸில் எங்கள் ஐடி செக்டர்ஸில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் பேர் பரவாயில்ல நான் கேட்ட எல்லா பெண்களும் பிசிஓடிங்கிறாங்க இது எவ்வளோ ஒரு வருந்தமான விஷயம் ஸோ இந்த நிலை மாற பெண்களாகிய நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த பிசிஓடி வருவதற்கான முக்கியமான காரணம் என்ன உடல் பருமன் அதிகரிப்பது ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் உடல் பருமனை உயரத்துக்கு ஏற்ற அளவில் ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வதற்கு உடற்பயிற்சி கண்டிப்பாக தேவை ஸோ ஒவ்வொரு அடலசன் கேர்ள்ஸும் இன்று தீர்மானம் செய்ய வேண்டியது டெய்லி ஒரு நாளைக்கு ஒரு அரை மணி நேரமாவது உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அது நடையோ சைக்கிளிங்கோ டான்ஸோ மற்றும் நல்ல ஒரு படி ஏறி இறங்குற உடற்பயிற்சியோ அல்ல வீட்டில் உதவி செய்கிற முறைகளில் செய்யக்கூடிய வேலைகளோ கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பெண்களும் ஒரு அரை மணி நேரம் செய்ய வேண்டும் இதை ஒரு தீர்மானமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க இரண்டாவது உங்கள் உடல் பருமனை ஆரோக்கியமாக மெயின்டைன் செய்வதற்கு என்னென்ன வகைகளில் உணவு முறைகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதை ஒரு தீர்மானிங்க இன்று நான் டெய்லி ஒரு கீரை சாப்பிடுவேன் கொஞ்சம் பருப்பு சுண்டல் சாப்பிடுவேன் ஒரு ரெண்டு டபுள் பால் குடிப்பேன் இதை தீர்மானமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க இது பிடிக்குது பிடிக்கல இல்லை இதை எந்த வகையிலாக நான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு மூன்றாவது தேவையில்லாத ஜங்க் ஃபுட்டை அதிகமாக உட்கொள்வதை குறைப்பேன் முக்கியமாக இப்போ எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேஎஃப்சி மெக்டொனால் இந்த மாதிரியான உணவு வகைகள் ஜங்க் ஃபுட் அதிகரித்துக்கு ஒரு வருகிறது இதை வந்து டோட்டலாக ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலை வாரத்தில் நாலு நாள் சாப்பிட்றீங்கன்னா வாரத்தில் ரெண்டு நாள் ஆக்கிக்கொள்ளுங்க உங்கள் தீர்மானத்தை இந்த வகையில் உணவு முறைகளில் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஸோ உடற்பயிற்சி உணவு மற்றும் அந்த உணவு வகைகள் முறைகளில் சில தீர்மானங்களை எடுத்துக்கொண்டு அதை செயல்படுத்துங்க இதன் மூலமாக ஒரு பெண் ஆரோக்கியமான ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க கண்டிப்பாக முடியும் இரண்டாவது பெண்கள் உடலுக்கு அடுத்து மனம் இந்த நிலையில் உங்கள் மனத்தில் வந்து ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு ஆண் ஆணை நோக்கும்போதோ இல்லை ஒரு ஆண் பெண்ணை நோக்கும்போதோ இந்த பாலியல் ஆன ஈர்ப்பு இயற்கையில் வரக்கூடியது இந்த அடல் சண்டேஜில் இந்த ஹார்மோன்ஸோட மாற்றங்கள் இதில் எப்போயுமே ஒரு ஆப்போசிட் செக்ஸ் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு வரும் ஸோ இந்த நாளில் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் தீர்மானம் செய்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பதினெட்டு வயது பத்தொம்பது வயது பெண்ணானவள் தன் வாழ்க்கையில் ஒரு தீர்மானம் ஒரு ஆப்போசிட் செக்ஸை பற்றி எடுக்கும் பொழுது இந்த நிலையில் நமக்கு ஏற்படுற
உங்களோட பார்ட்னர் அப்படின்ற முறையில் தேவையில்லாத ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை தீர்மானத்தோட முடிவோட அதை ஆழ்ந்த நிலையில் இதை எடுத்துக்கொள்வதற்கு இது நேரம் அல்ல இந்த இந்த நிலை சரியானது இல்லை என்பதை தீர்மானத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏன்னா இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்போசிட் செக்ஸ் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் ஒரு இது வந்து இயற்கையில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் இது யாரும் மாற்றக்கூடிய விஷயம் அல்ல இதை பற்றி நீங்கள் ஒரு தெளிவான விஷயத்தில் இந்த ஒரு சின்ன நிலையில் இந்த நிலையில் நம்ம எடுக்கிற தீர்மானம் சரியானது அல்ல ஒரு இருபத்தோரு வயதாகும் போது ஒரு பெண்ணுக்கு இதை பற்றி ஒரு தெளிவான ஒரு வெளிப்பாடு வரும் தெளிவான அவங்களோட எதிர்காலத்தை பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு நிலை வரும் அவங்க அந்த ஸ்டேஜ் தான் அவங்க எதிர்காலம் எந்த லெவலில் இருக்கும் என்பதை பற்றி ஒரு கிளியர் பிக்சர் இருக்கும் அந்த நிலையில் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் குறிப்பாக உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் உங்கள் வாழ்க்கை துணையை பற்றி ஒரு தீர்மானமான விஷயத்தை எடுங்க தேவையில்லாமல் இந்த நிலையில் இந்த அடலசன்ட் ஏஜில் ஏற்படுற ஹார்மோன் மாற்றங்கள் உடல் ரீதியான மாற்றங்கள்னால அவசரப்பட்டு எந்த தீர்மானமும் எடுக்காதீங்க இதை முக்கியமாக இந்த வருஷத்தில் உங்கள் மனசில் ஒரு எண்ணமாக கொள்ளுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனைகள் வரும்போது இது நம்ம எடுக்கிற தீர்மானம் சரியா அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக ஒன்றுக்கு பத்து முறை யோசிச்சு பாருங்கள் அதே மாதிரி உங்களுடைய நெருக்கமான உங்கள் சகோதரர்கள் சகோதரர்களோ தாய் தகப்பன்றையோ இதை பற்றி தெளிவாக பேசி இதை பற்றி ஒரு தெளிவான முடிவெடுங்க இது இரண்டாவது மூன்றாவது உங்களுடைய படிப்பு மற்றும் உங்களுடைய நாலேஜ் இதை வந்து முதல் முக்கியமான விஷயமாக உங்களுடைய ஒவ்வொரு நாள் குறிக்கோளையும் வைத்துக்கொள்ளுங்க இன்று நான் படிப்பது இன்று நான் தெரிந்து கொள்வது என்னுடைய எதிர்காலத்துக்கு எவ்வளோ பிரயோஜனமானது என்பதை ஒரு தீர்மானமாக எடுத்து அதை நோக்கி நீங்கள் முன் செல்லுங்க இதன் மூலமாக நீங்கள் ஒரு மனதளவிலையும் உடல் அளவிலையும் மற்றும் நாளைக்கு சமுதாயத்தை உருவாக்குற வகையிலையும் ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமுள்ள ஆண் பெண்ணாக உருவாக முடியும் ஸோ அடலசன் ஏஜ் பீப்புள் இந்த ஒரு தீர்மானத்தை இந்த வருடத்தின் முதல் நாளில் எடுத்துக்கொள்ளுங்க இரண்டாவது குழந்தையின்மைக்கான பிரச்சனைகளில் முதல் முக்கியமாக நம்ம நாட்டு பெண்களிடையே காணக்கூடிய விஷயம் பிசிஓஎஸ் இந்த பிசிஓஎஸ் பெண்கள் தீர்மானிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன கண்டிப்பாக இந்த நாளில் நான் வந்து உடல் எடை குறைப்பு பண்ணுவதற்கு ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்கிறேன் இந்த ஒரு மூன்று மாதத்துக்குள்ள என்னோட பத்து பர்சன்ட் எடை குறையணும் இன்றைக்கி நான் ஒரு எண்பது கிலோ இருக்கிறேன்னா ஒரு எட்டு கிலோ நான் வெயிட் குறைக்கணும் இதற்கு விஞ்ஞான ரீதியான விஷயங்களாக இன்றைக்கி நான் ஃபஸ்ட் ஒரு ஜிம்மில் போய் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஒரு யோகா கிளாஸில் போய் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஒரு ஜிம்பா கிளாஸில் போய் ஜாயின் பண்ணி என்னுடைய உடல் எடை குறைப்புக்கு முதல் படி எடுக்கிறேன் மற்றும் உணவு முறைகளில் அந்த கேலரி லோ கேலரி டயட் எடுத்து உடற்பயிற்சி கரெக்டாக செய்ய போகிறேன் இதன் மூலமாக எடை குறைப்பதன் மூலமாக என்னோடய பிசிஓஎஸ் பிரச்சனை குறையும் குழந்தையின்மைக்கான பிரச்சனை குறையும் குழந்தையின்மைக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டில் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் ஏன்னா உடல் எடை குறைக்கும் போது உங்கள் ஹார்மோன் குறையுது ஹார்மோன் குறையும் போது உங்களோட பிசிஓடியோட கருமுட்ட வளர்ச்சி நல்ல முறையில் வருது கருவாக்குற கெப்பாசிட்டி நல்லாகுது மற்றும் தேவையில்லாத இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் அதிகமாக எடுப்பதற்கான அளவும் குறைவாகிறது ஸோ பெண்கள் பிசிஓஎஸ் பெண்கள் கண்டிப்பாக இந்த நாளில் தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்வது ஒரு ஜிம்மில் ஜாயின் பண்ணி உடற்பயிற்சி செய்ய தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க இதன் மூலமாக பிசிஓஎஸிலிருந்து இயற்கையிலே சரியாகி குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் மூன்றாவது ஆண் குழந்தையின்மை இன்றும் ஆண் குழந்தையின்மைக்கு பலருக்கும் என்ன காரணம் என்பது தெரியல ஆனால் இன்று இருக்கிற சமுதாயத்தில் வாழ்க்கை முறைகளில் பலரும் பல ஆண்களுக்கு ஆண் குழந்தையின்மைக்கான முக்கியமான காரணம் ஆல்கஹாலிசம் போதை பழக்கம் மற்றும் ட்ரக்ஸ் அடுத்து சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் இந்த மூன்று விஷயங்களும் கண்டிப்பாக ஆண்கள் குறைப்பதன் மூலமாக தங்களுடைய விந்தணுக்கள் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்க முடியும் ஸோ இந்த நேரத்தில் குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட ஆண்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இன்று ஆல்கஹாலிசம் குறைக்கிறேன் இன்று டெய்லி ரெண்டு மூணு அவுன்ஸ் குடிக்கிறீங்கன்னா அதை ஒரு அவுன்ஸ் ஆக்குங்க இந்த வாரத்தில் அடுத்து வீட்டில் வந்து உங்கள் வீட்டில் இதை பற்றி இதுக்கு ஒரு அப்ரோச் நிறைய பேர் ஃப்ரிட்ஜில் பியர் இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க பீர் வச்சுருக்காங்க விஸ்கி வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப காமனாக போயிடுது அதை மாற்றுங்க இதன் மூலமாக உங்களுடைய மது பழக்கத்தை நீங்கள் குறைப்பதற்கு தேவையில்லாத ஒரு ப்ரொவொகேஷன்ஸ் வர திறந்தால் உங்களுக்கு அதை குடிக்கணும் போல் எண்ணங்களை மாற்ற முடியும் மூன்றாவது இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் வருவதற்கான ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட ஒரு பார்ட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸோட பார்ட்டியை தவிர்த்து கொள்ளுங்க நான்காவது டெய்லி குடிப்பழக்கம் இருக்கிறவங்க வாரத்தில் ரெண்டு நாள் குடிப்பழக்கம் பண்ண மாட்டேன் இது ஒரு கடவுளுக்காகவோ இல்லை குடும்பத்துக்காகவோ தன்னுடைய உடலுக்காகவோ இது ஒரு தீர்மானமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க அடுத்து உடல் ஆரோக்கியத்தை குறிப்பாக இந்த மது பழக்கம் லிவர் க 
கண்டிப்பாக பழுதாகும் ஸோ கண்டிப்பாக இதனை குறைப்பது மற்றும் அடியோடு நிறுத்துவதை முதலாவது தீர்மானமாக கொண்டு இதை நிறு நிறுத்துங்க இதற்கு மேற்பட்டு ரொம்ப உங்களால் அந்த அடிக்ஷனை குறைக்க முடியலனா டி அடிக்ஷன் சென்டர்ஸில் போய் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொண்டு இந்த வருடம் இந்த மது பழக்கத்தை அடியோடு நிறுத்துவேன் ஒரு ஆரோக்கியமுள்ள என் உடலை உருவாக்குவேன் இதன் மூலமாக என் விந்து உற்பத்தி திறன் குறைவாது கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் இதன் மூலமாக குழந்தை பேர் இயற்கையில் பெற முடியும் என்ற ஒரு தீர்மானத்தை ஆண்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அடுத்து இன்றும் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் சர்க்கரை நோய் இந்த சர்க்கரை நோய் தான் நம்ம நாட்டில் இன்றைக்கி பார்த்தா எழுபத்தைந்து எண்பது சதவீத மாணவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் நம்ம நாடு வந்து ஒரு டயபெட்டிக் ஃபுல் டயபெட்டிக் வேர்ல்டு ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இன்று இருக்கிற உணவு பழக்க வழக்கங்கள் ஜங்க் ஃபுட்டு உடற்பயிற்சி இல்லாத வாழ்க்கை முறைகள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லாத அளவில் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கை முறைகள் இதெல்லாம் நிறைய ஆகிட்டே வரும்போது கண்டிப்பாக சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான காரணம் அதிகரித்து வருகிறது ஸோ இந்த நிலையில் சர்க்கரை நோய் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தில் உள்ளவங்க சர்க்கரை நோய் தாய் தகப்பன் இருந்து தனக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிற உறுப்பினர்கள் மற்றும் குடும்ப ரீதியாக சர்க்கரை வியாதி ஒரு ஜெனட்டிக்கலாக வருகிறது என்பது தெரிந்தவர்கள் கண்டிப்பாக இன்று ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க சர்க்கரையை என் உணவிலிருந்து நிறுத்துவேன் போடுகிற சுகர் காஃபியில் போடுற சுகர் ஸ்வீட்ஸ் இவை அனைத்தையும் நான் குறைப்பேன் மற்றும் உடற்பயிற்சி செய்வேன் மூன்றாவது சுகர் இரண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை சுகர் லெவல் செக் பண்ணி டாக்டருடைய பரிசோதனை செய்து அதன் மூலமாக சர்க்கரையை கண்ட்ரோலில் வைத்துக்கொள்வேன் ஏன்னா இன்று நான் பார்க்குற நிறைய பேரோட இந்த சர்க்கரையை சரியான முறையில் கண்ட்ரோல் பண்ணாதனால அதோட முடிவான பிரச்சனைகள் வரும்போது கிட்னி ஃபெயிலியர் ஹார்ட் அட்டாக் இதெல்லாம் வரும்போது தான் அவங்க டாக்டர் பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த நிலை மாறுவதற்கு இன்று ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க சர்க்கரையை மாதம் ஒரு முறை பரிசோதிப்பேன் ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை டாக்டரோட கண்காணிப்பில் இருப்பேன் என்றுமே உணவு வகைகளில் உடற்பயிற்சிகளில் சர்க்கரைக்கு என்னென்ன விஷயத்தில் சர்க்கரையை குறைக்க முடியுமோ அதற்கான விஷயங்களை நான் முக்கியமாக எடுத்து பண்ணுவேன் இது முக்கியம் அடுத்து நாற்பது வயது கடந்த பெண்கள் கண்டிப்பாக ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ன தீர்மானம் எல்லா பெண்கள் தாயாக இருக்கலாம் அவங்க குடும்பத்தின் தலைவியாக இருக்கலாம் இல்லை பாட்டியாக இருக்கலாம் அத்தையாக இருக்கலாம் இவர்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் வருடம் ஒரு முறை என்னுடைய கர்ப்பையையும் மார்பையும் பரிசோதித்து கொள்வேன் கர்ப்பைக்கு ஒரு பாஸ்மியர் மார்பகத்துக்கு ஒரு எக்ஸாமினேஷன் தேவைப்பட்ட ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் இதை வருடத்தில் ஒரு முக்கியமான முக்கியமான விஷயமாக இன்று நம்ம தீபாவளி பொங்கல் கொண்டாடுகிறது போல் இந்த நிலையில் ஒரு நாளை குறித்து இந்த நாளில் எனக்காக இந்த விஷயத்தை நான் செய்வேன் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க இதன் மூலமாக பெண்களை அதிக பார்க்க பாதிக்கிற மார்பக புற்றுநோய் மற்றும் கர்ப்பவாய் புற்றுநோயிலிருந்து முக்கியமாக முழுமையாக ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடித்து சரி செய்ய முடியும் இதை ஒரு தீர்மானமாக ஒவ்வொரு பெண்களும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க உங்கள் கணவர் இல்லை உங்கள் சகோதரர் உங்கள் அப்பா ஒரு ஆண்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய தீர்மானம் நாற்பது வயது ஆகும்போது வருடம் ஒரு முறை கண்டிப்பாக ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் இதுதான் ஆண்களுக்கு ஏற்படுகிற அதிகமான கேன்சர் இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சரை பரிசோதிப்பதற்கு சில டெஸ்ட் ஸ்கேன் எடுக்கலாம் மற்றும் சர்க்கரை நோய் இரத்த அழுத்தம் இவற்றை பரிசோதிப்பதற்கும் வருடம் ஒரு முறை ஒரு செக்அப் செய்து கொள்வேன் இதன் மூலமாக எனக்கு பின்னால் வருகிற ஹார்ட் அட்டாக் புற்றுநோய் ப்ராஸ்டேட் புற்றுநோய் மற்றும் சர்க்கரை நோயினால் வர பாதிப்புகள்லேருந்து கண்டிப்பாக ஆரம்ப நிலையிலே பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு ஆண் பெண் இருவரும் குடும்பங்களில் ஒரு தீர்மானமாக எடுத்துக்கொள்ள ஒரு குடும்பமாக தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது முக்கியமான ஒரு விஷயம் தங்களுடைய உடல் தங்களுடைய ஆரோக்கியம் குழ குழந்தையின்மை இவை அனைத்தையும் நீங்கள் தீர்மானமாக கொள்ளும்போது குடும்பமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய தீர்மானம் எங்களுடைய குடும்பம் சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு நாங்கள் என்ன தீர்மானம் செய்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு ஒரு தீர்வு ஹாப்பினஸ் கிளினிக் இந்த ஹாப்பினஸ் கிளினிக் மூலமாக நான் எப்படி சந்தோஷமாக இருப்பது என் ஒருத்த ஒரு குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவரும் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க அந்த குடும்பமே சந்தோஷமாக இருக்கும் இதுக்கு சில எளிய முறைகள் இருக்கிறது இதை ஒரு பயிற்சியாக பெற்று குடும்பமாக சந்தோஷமாக இருப்பதுக்கு மன அழுத்தம் குறைந்து நல்ல ஒரு வேலைகளில் இன் ஆர்வத்தோடு செய்து நல்ல சு சொந்தங்களோட சந்தோஷமாக இருந்து வேலை பார்க்குற இடத்துலே நல்ல ஆரோக்கியமான சந்தோஷமோடு வாழ்வதற்கு ஹாப்பினஸ்ஸாக இருப்பதற்கு நான் என்னென்ன வகையில் முயற்சிகள் எடுத்து பயிற்சிகளை பண்ணலாம் என்பதை ஒரு தீர்மானமாக எடுத்து 
ஒவ்வொருவன் இந்த ஹாப்பினஸ் பற்றிய விழிப்புணர்வோடு ஹாப்பினஸ் கிளினிக் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் முக்கியமாக பங்கு பெற்று குடும்பமாக சந்தோஷமாக இருப்போம் என்ற தீர்மானத்தோடு இந்த புது வருடத்தை சிறப்பாக ஆரம்பிங்க சிறப்பாக கொண்டாடுங்க ஒவ்வொரு நேர்களும் இந்த வருடம் முழுவதும் மன சந்தோஷத்தோடு ஆரோக்கியத்தோடு குழந்தையின் மேலிருந்து முழுமையாக தீர்வு பெற்று ஒரு குழந்தை பேர் பெற வாழ்த்துகிறேன் நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவிக்கு உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் வரும் அதற்கு உங்கள் சந்தேகங்களை எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் நேரடி தொடர்பு கொண்டு விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்